شادی روزگار شیری یادی لحظه های بری یادی شامی دی ستانی خوش به حالت ایجانی یادی روزگار شیری زهای شیرین یاد شامی دل ستانی خوش به حالت ای جوانی درود بینندگان ارجمند برنامه یاد روزگار شیرین اینک باز با مهر و محبت به اندازه مهمان کاشانه های پر از صفا و پر از وفای شما گردیدیم. با این درگاه محبت هر لحظه و هر روز مهمان با انتخاب و پیشنیهاد ما سر این سفره مهمان می شوند که از رازها و ناگفته های خیش بحر شما قصه پردازی بکنند. و این لحظه سر سفره برنامه یاد روزگار شیرین حضور دارند ورقه آخو نیازف دکتر علم های فلالوگی پروفیسر و چهره امروزه برنامه ما هن هنرمند مهمتاز هنرمند محبوب و فلکسرا یک نفر بانوی خوشخیرام صاحب دولت شایوه دوم سال صاحب دولت شوی و عنوان پرشرف دانشجویی را صاحب شد. صاحب دولت شوی و از آن دانشجویان علاقه مکتب مکتب های میانه بودند که دست پرور یکی از بزرگترین و معبوب ترین استادان سنخت تاجیک دوشنبه پلایف بودند و با گفت خودشان از شش سالگی در بر همین استاد بودند تا آن روزه که این استاد در قید حیات بودند و تصور کنید که اون صاحب علاقه مکتب دوشنبه پلایف را در سالخوی هفتادم و ابتدای سالهای اشتادم گذاشتند و یک خصوصیت و خسلت های رفتار هایی که این خانم هنرمند دارند بسیار جالب بودند هزمان وقتا چون که در بسیار آزمون ها در بسیار محرکه ها چاربین های مدنی هم در سطح محل هم در سطح ولایت و هم در سطح جمهوری با این استادشان برامد بشتراک میکردند و وقتی که با دوشنبه پایتخت عزیز ما برای دانشجو شدن آمدند و ما در اون سال ها هم دانشجو بودیم و کلانتر بودیم و در جمعامده های محفل های دانشجویی در محفل های هنرمندان اشتراک میکردند و چیزی که جالب بود اون وقتا که همین خواهر اونرمند با بعضی از باورهای سنتی مردم ما یک دیگرگونی را با وجود آوردن و تصور کنید که یک, یک دختری که دختر جوان با یک اسباب موسیقی که عادتا مردم ما فکر میکند که مخصوص برای مردها هست این اکردیان است ولی این خواهر میروبان همون اکردیان را در بر پشت و بر بر گرفته برای مردمان آوازخانی میکردند یعنی در دوران دانشجویی پیش از دانشجویی هم و در دوران دانشجویی و شما میدانید که جماعت سنتی که کلانترها به این چیزها دیگر خیلی نگاه میکردند ولی من فکر میکنم که صاحبه هنرمند همین تبو را در تفکر مردان و در تفکر زنان شکست No. 
از اون زندگی یا کتاب زندگی صاحبه اونرمند معلوم می شود که هم دیارانشون می گویند که حتی از امان خوردی وقتی که جمع آمده وقتی که مراسمی وقتی که چوربینی در دیها در روستا اگر تشکیل می شود مخصوص موی سفیدان کلام شبندگان همان دیها این کودک را می آوردن در میان می, در میان می گذاشتن و این سرود می خوان اشوله می خوان و مخصوصا فلک می خوان خب تحصیل سویب دولت چوی و در دانشکده چی گناه بود؟ اکنون از خود دانشکده از اون جایی که ما, ما معلومات داره ما شناس بوده وی در, در میان هم حال گویم که تعلیم هم همسبقانش و هم استادانش اعترام و اعتبار خاصه پیدا کرده بود یعنی با هنر با هنرشون شناخته شد ما باز میگم که صاحب در مسئله سرود خواندن در مسئله انتخاب شعر در مسئله انتخاب مد یک اسلوب و اصول خود را دارد مثلا همان سالها اگر با با قفا گردیم و با اون سالها نگاه کنیم در, در صنعت موسیقی تاجیکی یک تبدلات کلان با وارد شدن مثلا انسامبل خواه استرادی که اونها یا در زمینه همان گوی موسیقی و سرود خواه سنت های ملی ولی با, با, با اسباب های برقی و با دیگر اسباب هایی که نو داخل شدن با, با تمدن با صنعت ما و همه میخواستن همه جوان ها میخواستن جوان دکتر ها جوان پسر ها میخواستن که خودشون رو در همان سب مثلا وقتی که در سال های هفتادم و هشتادم گروه های شادروان کرامت الله گروه استاد دلیر نظرف اینها که و گلشن که انسامبل اترانه و رقص و استرادی گلشن که اینقدر در میان مردم محبوبیت پیدا کرد جوانان بسیار میخواستند خودشان رو در همین سوا سنجن ولی خیلی اجایب هست که همین صاحبه دولت صاحبه به همین کار کمتر توجه کرد به همون مسئله خواهی روکنه های فلکلوری یا مردمی اشعار بسیارتر توجه میکردن و همون فلک سراییشون و این به فکر من یک سبب اساسیش این است که وی در همان محیط پروریده شد در همان محیط کمال یافت و هنرش در همان دیگ جوشیده پخته رسید که در آنجا هنرمندان بسیار اصیل مردمی در میان همان مردم محل احترام کلان داشتند خود بال بر میگردیم با با هنرمندی استاد در شادروان داشتند به پلایف که اساسا تکیه بر غزل های کلاسیکی بر آثار کلاسیکی بر, بر موسیقی کلاسیکی که بر این برای این مردم خاص است تکیه بر همان میکرد و صاحبه از همان وقت ها در همین دیگه هنر پروریده شد در همین دامن هنر پروریده شد از طرف دیگر حافظان محلی بودند که اونها به قصه خانی توجه داشتند مثلا یک حافظی که شاید اسمشون اونقدر وسیع برای شنوندگان وسیع معلوم نباشد لیکن در اون دیار که سلطان نظر به قصیده خانی کلاسیکی شهرت داشت و تمام جوانان و تمام مردم که هنرشان را اعترام میکردن در همین روحیه صاحبه تربیه یافت مسئله دویم البته من فکر میکنم که محبت خود شخصی صاحبه به همان, همان هنر کلاسیکی به همان هنر خلقی چون که بیند عادتا وقتی که سرود میخوند وقتی که به سحنه میبراید و در لباس ملی میبراید یا در لباس ملی همان محلی خود یا در لباس ملی اطرس و اطلس و وقتی که سرود میسراید گویا که میان پوشیدنشون میان حرکت های دست و روی و چشمشان و میان همون متن سرود و آهنگشان یک تناسب هست که این در بسیار از, از هنرمندان جوان کم دیده می شود و برای همین شاید که کمتر برای پسند مردم گردد
صحبه دولت شوی و امروز آهنگ هایی که می سروین همچون بهترین سرود ها که به قلب ها جای می گیرن با کدام آهنگ سازون زیاد همکوری دارن اگنون تا اون جایی که من می دونم صحبه دولت شوی و اصلا قسمت از آهنگ هایشون خودشون تره ریزی می کنند و بعد با استادان مثلا استادان دور با استاد گرمین زوکی بیکف با استاد محمد اتا تولایف با استاد عبدوالی عبدالرشیدوف همکاری سیچ با استاد دولتمند خالف که در مسئله فلک سرائی و از اونا مسلحت میگیرند تکمیل میداد آهنگاشا البته از همکارانشان از همون جوانانی که اون وقتا با روی سانا اومدن حق نظر علاوات و غلام شا اینهایی که همه وقت در برشان هستن با هم هستن از اونا مسلحت میگیرد و اساس تکیه آهنگ های و موسیقی و سرائیششان بر, بر تکیه بر هنرهای خلقی است. چونکه مثلا فولکلور فولکلور بله هنرهای خلقی مثلا شما میدونید که در این برای تمام مردمان برای تمام مسکونان تاجیکستان ما خاص است ولی حاضر بچش بسیار تا در بدخشان میرسد که حت از از چی که میگن از گهواره تا گور مردم با موسیقی پیوست است مثلا خود امان ازاداری با زنها با نخوان مخصوص میشینند و همون فلک سرائی میکنند از یک طرف ازا هست مراسم ازا از طرف دیگر اونا فلک سرائی خمه توسط همون روبایی های و دوبایی جا میبرورن که جوانان اونا کودکان اونا از, از اول درک میکنند وقتی که کودک تولد میشد این در تمام جای در تمام وی صنعت ما هست ولی در اونجا بسیارتر همون رکنخ های فرقلاری قدیم موندن و من فکر میکنم که اساس تکیه موسیقار یا موسیقی بندی صاحبه برامون فرقلاری خلقی برامون هاهنگ های سرود های خلقی است در انتخاب متن صاحبه دولت چوی و بسیار نوزوبین هستن بله. من اهمیت میتیم سرود هایی که میسرویان بسیار متنی والا دارن با شایران با عدیبان با کی هم کاری زیش داشته باشن این که مثلا صاحبه همه وقت مسلحت میپرسد در مسئله انتخاب متن من شاهد هستم چون خوب میشناسم از دوره جوانیشون میشناسم از دوره دانشجویشون میشناسم و بسیار وقت مسلحت میکند و اگر شعری به دست افتاد یا اگر شعر کجایی که نامفهوم باشد زنگ میزنند میپرسند و در آن که شما گفتید انتخاب متن برای صاحبه این چیز مهم است من اینا که خود درک کردم چونکه وقتی که تمام ایجادیات اشخار صاحبه را اگر از اول تا آخر ورق زنید و قسمت زیادشان در اونجا حساسات شخصی را نمی بینید در اونجا برای خود سرایدن را نمی بینید در اونجا برای خود نمایی سرایدن را نمی بینید همه وقت یا با 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 برای مردم به خاطر کشور به خاطر استقلال به خاطر نوروز به خاطر اون جشن های اون مراسم های اون حادثه های حالت هایی که به تمام مردم به خلقش وابستگی دارن چون شما می دونید که وقتی که وقت های آخر سال های نوت سر کرده مخصوص سال های بعد دو هزارم در خارج کشور زیاد مملکت های هنرشان نشان دادن همچون یک هنرمند تاجیک و حتی, و حتی از بلندترین جایزه فرهنگی که دولت و حکومت فرانس, فرانس تاسیس داده است سزاوار همان شد که وی سلیب جوان مردی نام دارد هرچند که سلیب جوان مردی نام دارد برای بانوی هنرمند نصیب شده بود و از روی همان تاریخی که برای ما دسترس است این جایزه اولا در 20 سال یک بار پیش نخواد می شود و در تمام طول تاریخی که همین جایزه تاسیس داده شده است وی برای دو بانو دو خانم دو بانو مایسر گردید است که یکی از اون بانوهای استاد بلیت روسیه بود است و انا بعد صاحبه ما هست این, این افتخار ملت است که یک, یک دولتی که اینقدر فرسخ ها از ما دور است صنعت تماما دیگر دارد ولی به صنعت ملی ما عرج گذاری کرده این البته این جایزه صاحبه تنها نیست این جایزه این مردم است این جایزه صنعت تاجگ است این جایزه ملت تاجگ است آنه که حکومت ما حکومت جمهوری تاجکستان وزارت فرهنگ صاحبه دولت شایبه را با عنوان خواهی بلندترین علاچی فرهنگ هنرمند شایسته تقدیم کرده است البته این هم 
از یک طرف هنر خودش باشد از طرف دیگر این ارجگزاری نسبت هنر صاحبه است روزها که سویبه دولتشوی و روح بری انسامبل فولکلوری پومی رو باوده دارن در این انسامبل جوانان زیاد کارو فاولیت میکنند و بسیار انسامبل معروف و محبوب و بسیار انسامبل بانفوس هم هست زیر روح بری این بانوی هنر خب مناسبتش با استادان با دوستان با هم پیشگان چیگونه باشد؟ صاحبه از زمره اون هنرمندان هست که با, با وزنینه های زندگی و با وزنینه های سال هایی که به سر تمام ملت ما آمدگی بود با همین چیزان نگاه نکرده معتقد هنر خودشان موندن معتقد خزمت توسط هنر به مردم خودشان موندن و برای همین او را اونهایی که حواته میکنند به معنی اون که هنرمندانی که با اون کس هستند استادانی که بودند من نمبر کردم اون استادانی که گویم که نامشان فقط نامشان نشنیدن بس بود که در برای خونه رو سنت توجکستان تصورات پیدا شود با استاد گرمین زکو بیکوف با قبل با سفرهای اونری برو آمدن با محمدتا تولایف با استاد دوشنبه پالایف با استاد دولتمند خالف در چند مملکت دنیا من نمیگم در برای اون که در توجکستان و هستن اون جوانانی که با همه وقت با صاحبه هستن و در این انسامبلی که شما گفته در گروه فالکلوری پامیر اینا بیند که باز همان محبت نسبت نسبت صنعت ملی هست که این انسامبل در سالهای سیوم و چلوم بعد جنگ بسیار یک انسامبل مشهور بود که پر امن صنعت و فرهنگ ملی ما را در اون وقتا در مرکز سابق اتحاد شوروی در پیش یوسف سریون استالین تو معرفی کرده بودند برای همین به همین خاطر که باز از بین نرود اون, اون, اون روکنه های فلکلوری همون وای همون صنعت ملی این کس خودشان تصمیم گرفتند با دستگیری البته یاران و برادران که همین انسامل یک بار دیگر ایان کند و مهم این است که همون اونرخوایی که در میان مردم هستند اون روکنه هایی که حقیقتا یعنی قدیمی بودن صنعت و تمدن ملت ما را نشان میدن برای احیای امان ها همین انسامبل یک انسامبل کوچکی که یک سال یک بار می برویند یا خیلی در علایدگی برنامه ها را ترحریزی میکنند ولی محبتشان در میان مردم هست و مردم انتظار همان است که کی باز با هنر اون ها شاهد هنر اون ها میشه از این خاطر من فکر میکنم صاحبه از آن هنرمندان هست که حسودانش کم هستند آنهایی که دوستش می دارن آنهایی که هنرشون رو عرج می گذارن زیاد است سلامت باشید 
ما میدونیم که شما با صحیبه دولت شوی و هم سفر زیاد بوده یعنی سفرهای طولانی داشته سفرهای هنری سفرهای ایجادی از این سفرها شما همچون هم سفر چی خاطره های بسیار نک دارید من یاد دارم وقتی که سال سال 98 ما یک گروه جوانان اون وقت ما و و صاحبت ما من جوان بود سال 98 ما باید با واخری پیشوای ملت می اومدیم از روز 23 روز جوانان روز مای بابا روز جوانان و از بدخشان سفر کردیم یک گروه که یک یک سی نفر بوده با اون وقت کمیته کار با جوانان ما را راهبری می کرد و تصور کنید که راه ها هم اون وقت بند بودن فقط رای نوی که ما امروز این رای حیات میگوییم همین رای اوائی کولو قلمه خورو قلمه همین باید همین راه قدم می آمده ولی راه خول تایور آماده نشده که بود برای همین قریب 90 کلمتر اونه پیاده رفتیم دو روز رفتیم و همین هنرخوی صاحبه با ما بودن یک دو جوان دیگری که هنرمند بودن و شما باور میکنید که همان پیادگی خو همان خستگی خو را ما حیس نمیکردیم با دو خاطر به خاطر اول که ما به پایتخت جمهوری برای دیدار و راهبر دولت می بیاییم چون که ملاقات دارند با جوانان و دویم همین جوانان هنرمند بودند که در هر جا می نشستیم حتی اسباب موسیقی نداشتیم ولی اینا فلک می سرایدن در راه می رفتیم یک گروه پیشتر یک گروه در بین یک گروه از قفا و یکی آواز صاحبه می برامد همه خورسان می شدند همه قوت می گرفتند باز پیش می رفتیم یعنی این یک این یک خصلت دور خصلت انسانی هست که در برای خودشان فکر نمی کردن اون کس می توانستند گویند که من به قول دکتر وارس هستم من نمی توانم رفتن شما مرد خو روید من میشینم این چیزا نمی گفتن بلکه همه این از طرف نظر می کردن و ما رو باز دل برداری می کردن که این رسیدیم با آوازشون با سرودشون با فلکهاشون برای همین باز بسیار جمع آمده هایی که با هم می گذاروندیم بعضا بعضا نتو بعضی و یا تکلیف ها پیشنهاد ها می کنند که برای یگان جشن برای یگان و که آمادگی می گیرند برای یگان سرود خوب و انتخاب کردن و در سرود انتخاب کردن در متن انتخاب کردن چنان که شما گفتید بسیار سخت گیر هستند و حتی ماه ها می شد که نمی تواند یک متن درستی رو انتخاب کنند و در همون مسلحت ها باز می بیاید پیش من زنگ می زند مسلحت می کنیم باز یگان متن انتخاب می کنیم بعضا مجبور می کند که یگان متن خودمون سخت یعنی با آهنگ دروریم و با آهنگ می درورد و می خوند و باز می گویم که صاحبه نه تنها از جهت خونر بلکه از جهت همچنین یک انسان بودن همچنین یک بانوی زیبا بودن همچنین یک آدم دلسوز بودن هم برای فرزنده هم برای حال جامعه چون که هنرمند اصیل البته در تمام مناسبت های خودشان همون, همون اصالت هنرمندی همان اصالت انسان بودنش نشان میدهد و من فکر میکنم صاحبه همین از زمره همان هنرمندان است صاحبه رو همچنین یک هنرمند همچنین یک انسان خیلی مهربان میشناسم و زندگیشان هم میشناسم که تا چقدر برای خدمت این مردم و این خلق و مخصوصا برای معرفی صنعت تاجیک کردند همان حسب نفروین همان اسب هنرشان نفروین و من فکر میکنم که امروز وقتی رسید است که صاحبه باید شاگرده شونه و معرفی آماده نموید چون که هر یک استاد از در برابر هنر خودشان را اجرا کردن و همون رسولت هنرشان را به مردم رساندن اینجونی باید شاگردانشان را و صاحبه من فکر میکنم که در همین زمینه در همین اقدام اکنون قرار دارد و من امید دارم که از هنر شاگردانشان هم انشاءالله مردم ما بهره برخواد شد از گذشته دور تا این جانب این صدا و این هنر را هوادارانش در قلب ها می پرورند و باشد که صاحب دولت شوی و پرواز بلند در سمای هنر داشته باشد و این بود برنامه یاد روزگار شیرین وابسته به چهره امروزه برنامه هنرمند ممتاز بانوی خیرت بانوی هنر فلکسرا بانوی محبوب 
صاحبه دولت شوی و هنرمند شایسته تاجیکستان و سری سفره برنامه ما قصه پردازی نمودن استاد ارجمند ورقه آخانیازف دکتر ایمهای فلالوگی پروفیسر برای صحبت به شما ایزاری تشکر میکنم تا برنامه ایمین بعده سعودت من بیمونیم Thank you.